సినిమా ఇన్ మా నేను మిస్టు బి నా మాట సూటి గా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టు బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం శ్రీనివాస కళ్యాణం మూవీ రివ్యూ హీరో నితిన్ కి ఓ హిట్ అవసరం ఉంది అలాగే నిర్మాత దిల్ రాజు కూడా ఓ హిట్ అవసరం గట్టిగానే ఉంది వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో రూపొందిన సినిమా శ్రీనివాస కళ్యాణం ఈ వారం థియేటర్ లోకి వచ్చింది మరి ఈ సినిమాలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే శ్రీనివాస్ శ్రీదేవి వీళ్ళిద్దరిని కాలం జత చేసింది ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు వారి పెళ్లికి కులం పట్టింపులు స్థాయి భేదాలు అడ్డు రాలేదు గాని పెళ్లన్నాక ఏదో ఒక సమస్య లేకపోతే సినిమా ఎలా అవుతుంది అది మరి ఇక్కడ సమస్య ఏమిటి అంటే సాంప్రదాయం సాంప్రదాయాలని మనం మర్చిపోతున్నాం కానీ శ్రీనివాస్ నాయనమ్మ మాత్రం శ్రీనివాస్ పెళ్లి సాంప్రదాయం ప్రకారం జరగాలని నిర్ణయించుకుంది శ్రీనివాస్ కూడా అదే ఇష్టం నానమ్మ చెప్పినట్టే నానమ్మ ఇష్ట ప్రకారమే తన పెళ్లి జరగాలి అనుకుంటాడు అదే అతని డెసిషన్ కూడాను కానీ ఇక్కడ శ్రీదేవి ఫాదర్ ఉన్నాడు ఆయన బిజీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక్క పోర్ట్లో పూర్తయిపోయే పెళ్లికి సాంప్రదాయాలంటూ వారాలు నెలలు టైం వేస్ట్ చేయటం అవసరమా అనుకునే టైప్ ఇది సమస్య ఆ పైన శ్రీనివాస కళ్యాణం శ్రీదేవితో ఎలా జరిగింది అన్నదే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే శ్రీనివాస కళ్యాణం సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ అలాగే సాంగ్స్ ప్రోమోస్ చూసే ఏమనిపించింది అంటే శతమానం భౌతి సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది కాబట్టి ఆ సినిమా టెంప్లెట్ లోనే ఈ సినిమాను కూడా లాగిన్ చేశారేమో అనిపించింది కొంతవరకు శతమానం భవతి సినిమా ఛాయలు ఉన్నప్పటికీ వేరే రకంగానే శ్రీనివాస కళ్యాణం మూవీని రూపొందించారు ఈ ఫిల్మ్ మేకర్స్ శతమానం భవతి మూవీలో మానవీయ విలువల్ని కుటుంబ బంధాలని డిస్కస్ చేశారు ఎక్కువగా ఈ శ్రీనివాస కళ్యాణం సినిమా వచ్చేసేప్పటికి పెళ్లి దాని చుట్టూతో ఉండే బంధాలు అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు సాంప్రదాయాలు వీటిని డిస్కస్ చేశారు బేసిక్ గా ఈ సినిమాకి హైలైట్ అంటూ చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ముందుగా డైలాగ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి చాలా చక్కగా ఆలోచింప చేసే విధంగా నీట్ గా రాశారు డైలాగుల్ని సతీష్ వేగేషణ ఆయన ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ కూడాను సినిమాలో చాలా సందర్భాల్లో మంచి మంచి డైలాగులు పడ్డాయి సినిమాని చూసే వాళ్ళు ఎవరి తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎవరి మనస్తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఆ డైలాగులన్నింటిని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు కొన్ని డైలాగులు ఆలోచింప చేస్తాయి కొన్ని డైలాగులు అర్థం కాని విషయాన్ని విడమరిచి చెప్తున్నట్టు ఉంటాయి కొన్ని డైలాగులు తట్టి లేపుతాయి కొన్ని డైలాగులేమో చెల్లుని చరిచినట్టు ఉంటాయి అలా చాలా మంచి డైలాగుల్ని ఈ సినిమా కోసం ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు సతీష్ గారు ఆల్మోస్ట్ సినిమా మొత్తాన్ని కూడా ఆ డైలాగుల్ని ఆస్వాదిస్తూ ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు డైలాగుల తర్వాత సినిమాలో పాటలు పెద్ద ప్లస్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే సినిమా డైరెక్టర్ కథని పాటలతో కూడా చెప్పే అవకాశాన్ని తీసుకున్నారు డైరెక్టర్ ఆలోచనలకి తగ్గట్టుగానే మంచి పాటల్ని క్రియేట్ చేశారు మిక్కీ జే మేయర్ ఆ పైన పాటలన్నింటినీ కూడా ముచ్చటగా అందంగా పిక్చరైజ్ చేశారు ముఖ్యంగా బాలు గారు పాడిన కళ్యాణం పాట అయితే ఫెంటాస్టిక్ అని చూడటానికి కూడా చాలా చాలా బాగుంది ఆ పాట తర్వాత కథని నడిపించడానికి పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ని మాత్రమే డిజైన్ చేసుకున్నారు డైరెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నచ్చుతాయి ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా బాగా చేశారు జయసూద్ గారిని బామ్మన్ చేసేయటమే ఎక్కువ పెద్ద రకం ఇచ్చేసినట్టు అనిపించింది కానీ ఆవిడ మాత్రం ఆ పాత్రలో చాలా బాగా చేశారు ఆ తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నరేష్ గారు వారి పాత్రలు తగ్గట్టు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు తర్వాత నితిన్ రాశి కన్నా జంట కూడా చూడ ముచ్చటగా ఉంది వాళ్ళిద్దరు కూడా సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన లవ్ ట్రాక్ ను కూడా క్యూట్ గా డిజైన్ చేశారు ఇద్దరు కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ తో ఆకట్టుకుంటారు వాళ్ళనే కాదు సినిమాలో కనిపించిన నోటెడ్ ఆర్టిస్టులు అందరూ చాలా బాగా చేశారు ఇవి పాజిటివ్స్ ఇక నెగిటివ్స్ విషయానికి వస్తే శ్రీనివాస కళ్యాణం అంటే సినిమా అంత కళ్యాణమే చూపిస్తారు అనుకున్నాను ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా మన సాంప్రదాయం ప్రకారం అంటే మన పురాణాలు లో ఉన్నట్టు మన పెద్దలు చెప్తున్నట్టు పెళ్లి జరిగితే రెండున్నర గంటల సినిమా కూడా సరిపోదు అంత ఉంది అన్ని వ్యవహారాలు ఉన్నాయి అన్ని సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి మన పెళ్లి తంతులో కానీ ఈ సినిమా దర్శకుడు పెళ్లి తంతును చూపించదలుచుకోలేదు సాంప్రదాయపు పెళ్లి తంతు బ్యాక్ డ్రాప్ లో పెళ్లి అనే శుభకార్యానికి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తగ్గిపోతున్న విలువని గుర్తు చేసే అవకాశం తీసుకున్నారు సాంప్రదాయాలు ఇవి పెళ్లి ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్ గా చెప్పటం మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేయకుండా ప్రకాష్ రాజ్ గారి క్యారెక్టర్ ని బేస్ చేసుకుని పెళ్ళంటే ఈవెంట్ కాదు పెళ్ళి అంటే ఓ పండగ అని చెప్పారు చూపెట్టారు జనరల్ గా పండగ అంటే ఎవరింట్లో వాళ్ళు చేసుకుంటారు కానీ పెళ్లి అంటే మన ఇంట్లో జరిగే పండగ ఆ పండగకే ఊళ్ళో వాళ్ళు బంధువులు చుట్టాలు పక్కాలు అందరూ వస్తారు ఆ సందడే వేరు కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి అంటే నామకే వస్తే ఫార్మాలిటీ అయిపోయింది విడిచిపెడుతూ వెళ్తే బంధువులు దూరం అయిపోతారు వదులుకుంటూ వెళిత
పెళ్లిని ఈవెంట్ లా చేస్తున్నారు సాంప్రదాయం ప్రకారం చేయట్లేదు సాంప్రదాయాలని మర్చిపోతున్నారని సినిమా అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కానీ అసలు ఈ సినిమాలో ఇంతకు ముందు మనం చూడని సాంప్రదాయాన్ని లేదా మనం మర్చిపోతున్న సాంప్రదాయాన్ని గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ఎక్కడ చూపించారో కనిపించదు అంటే సాంప్రదాయాన్ని మిస్ అయిపోతున్నామని గట్టిగా క్లాస్ అయితే తీసుకున్నారు కానీ సాంప్రదాయాన్ని అసలు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనే దాన్ని మాత్రం స్ట్రాంగ్ గా చెప్పినట్టయితే ఈ సినిమాతో అనిపించదు ఆ తర్వాత సినిమా కథ కూడా స్ట్రాంగ్ కథ అయితే కాదు కథని నడిపించడానికి ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకున్న ట్విస్ట్ కూడా పెద్దగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించవు అసలు చివరిలో నితిన్ వెర్షన్ తో సినిమా క్లైమాక్స్ కంప్లీట్ గా డల్ అయిపోయింది కానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారు తగులుకుని నిలబెట్టారు క్లైమాక్స్ ని ఇలా పట్టి చూస్తే కొన్ని నెగిటివ్ తగులుతాయి కాకపోతే వాటి ఎఫెక్ట్ పెద్దగా ఉండదనే చెప్పాలి సినిమాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే చెప్పుకున్నాం కదా డైలాగులు పాటలు అలాంటి నెగిటివ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ రానివ్వకుండా నడిపించేస్తా ఉంటాయి సరదాగా సినిమాని మొత్తంగా శ్రీనివాస కళ్యాణ్ మూవీ గురించి చెప్పుకునేది ఏమిటి అంటే అద్భుతమైన ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకునే సినిమా కాదు గాని పర్వాలేదు మంచి సినిమాని చూసాం అనిపిస్తుంది అలానే ఏముందలే లైట్ అనుకునే సినిమా కూడా కాదు కొన్ని తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి ఫ్యామిలీతో ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు సినిమాని శ్రీనివాస కళ్యాణ్ మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివితో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛాన